你好啊，黛西。啊，站门口等我。我在等我的外卖。看这意思是不准备请我进去坐坐。跟你们公司合作，杨帆一直认为啊，我是因为他，其实我都是冲着你。这些年，我一直在关注你，我知道你头几年一直消沉，成天打游戏，当时我真的挺担心你。看你现在这样子，我真的为你开心。咱们今后可就要共事了。我知道，你照顾林小莲，他劝你放下，他是对的。他都放下了，你有什么放不下的？我给他介绍那个心理医生特别的好，要不要我介绍？你是在怕我？我我为什么要怕你啊？因为你做了亏心的事儿。黛西啊，你是。根本就没有接受当年的教训，我觉得我有必要提醒你一下。我跟你的领导罗宾主任，那可是一见如故。我们今后每个星期都会在一起打球，我对他来说是不能置换的大客户，明白吗？尤其是他刚刚上任，因为夫人之任，让整个律所陷入了重大的财政危机，所以他更需要我。你是在威胁我？我是在规劝你，识时务。我知道，你鼓足了勇气，跟罗宾说了我的事儿。你以为他能站在你这边，对吗？你太天真，太自作多情了，根本就不可能。你明白吗？好好想想。呃，你好，四零六外卖。哦，谢谢你啊，辛苦。给你五星好评啊！谢谢，谢谢，好，再见，用餐愉快。你会付出代价的。你说让我付出代价，对你有什么好处？咱不如和平相处，我对你会有很大的帮助。OK。吃饭。喝东西。好，谢谢。抱歉，抱歉，路上堵车，来晚了，没关系，快请坐啊。哎呀，都准备好了，那签字。来，介绍一下黛西，我的助理，以后就由她具体跟你们对接。你好，江先生，我们认识。您现在是不是心里特别的恐慌、害怕？什么意思？你们是顾家了？是。他是我的学生，因为。道德败坏，人品卑劣，连毕业证都没有拿到，根本就当不了律师，这辈子都别想，对吗？是。
。在我做交换生的时候，我曾经认识一个前辈。那个前辈，经常以介绍女生认识成功企业家为由，骚扰女生。于是我就在网上公开了他的恶行。我记得那个时候您使用的是英文名字，您的英文名字叫 Joe。那要说当年，是你在威胁我，敲诈勒索，我是迫不得已才拿起了法律的武器。您所谓的法律武器，包括的是收买女生、给封口费、签保密协议。如果他不走人，我马上换律所。你别着急，他没有证据，空口无凭，你可以告他。我有，我准备好。这是你当年写给林小玲的露骨短信。您不是说您已经搞定了这个林小玲了吗？是你没有搞定她。看来我们对“搞定”的定义理解不同。我再重复一遍：要么他走，要么我换绿色。你选择，可以。但是我想在此之前，我们是不是可以先谈一谈，你跟你的前妻是怎么离婚的？他跟你离婚，是因为他发现了你和受害女生林小玲之间的保密协议，以及你收买证人、给付封口费的事实。他无法再跟一个衣冠禽兽一起生活。什么时候知道这事儿了？那就是确有其事了。好，我要去律协告你们，你们竟敢侵犯客户的隐私权。我们会把这些证据交给你的美国大老板，然后我们应该很快就可以跟你们的新任法务官签合同。而且，恭喜你加入了美国籍。在美国，性骚扰女性是重罪。我们可以给你介绍很多律师朋友，有涉外执照的。别录了。哦，我没录。我们录了。这届会议室有监控。明白了。要钱，没问题。开讲。这句我们也录上了。所有的子公司、客户、乙方，今后谁也不许跟全景合作。有签约的，马上解约。好的，焦总。为什么没签？因为我们是一家有节操的律所。对不起，我之前误解你了。我不喜欢别人跟我说对不起。刚才麦飞给我发信息，他说那天晚上，他就在你家。黛西当时受到了很大刺激，得了惊恐障碍，是一种急性焦虑障碍。什么症状呢？他会突然间情绪失控、发抖、心悸、呕吐，短时间内说不上来话，但一般发作时间都不长，就几分钟。难怪马师傅说他在车上晕车吐了，他不愿意去看心理医生。我也问过医生，医生说，他就是不愿意去面对自己，类似于一朝被蛇咬，十年怕井绳。也许多见见井绳就好了。那您为什么不早点跟我说呢？我对你很失望。我没想到你真的会认为。我跟衣冠禽兽同流合污，没有，我就是觉得很抱歉
。我害律所丢了这么大一个客户。谁说丢了？我们把焦恩告倒，跟新的法务官签就好了。哎呦，那有什么话你就说。其实我给焦恩的那个林小玲的短信都是我凭记忆整理的。我知道。你怎么知道？我又没有跟你说过。我教过你，兵不厌诈。嗯，那如果他发现了怎么办？来不及了，我们已经录下来了。我们的会议室确实有监控，我们把监控寄给他的老板，他就完了。我们要先完了。我刚刚接到连续两个客户的电话，都说要跟我们解约。为什么？他们都是柯东的一方